em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh đào tây lạng sơn nhá hôm nay em, em bắt đầu đi trồng những cái gốc cây đào rừng mà hôm qua vừa mới đánh về đây các bác hôm qua đã quay cho các bác lúc ở trên đồi thì hôm nay đã vận chuyển về đến tại vườn ở nhà và phơi được một ngày một đêm rồi các bác ạ những cái gốc cây này các bác đấy thì những cái cây này nó cũng không phải là to lắm À, nên là em chỉ phơi một ngày thôi các bác ạ Tại vì dễ, các cái đầu rễ của nó cũng rất là nhỏ Nên là chỉ cần phơi một ngày là bắt đầu trồng được luôn nha các bác Đấy sau khi đánh về thì trồng chất ở đây rồi uh, rũ hết đất ra các bác nhìn Đấy Rất là uh, chống trơ luôn nhá Không có một cái tí bầu đất nào Thế nhưng mà tí lát nữa thì em sẽ hướng dẫn mọi người Cái cách trồng làm sao để cho nó sống đến 90% nha các bác không thể 100% được nhưng mà nó sẽ được 90% là nó sẽ sống hết Đấy, Trồng 100 cây thì nó sẽ chết được tầm độ 2-3 cây, 5 cây nhé các bác Còn không thể được sống hết 100% được Và để em giới thiệu luôn cho mọi người cái cách cắt tỉa cái, cái, cái bộ rễ và cái cành nhé các bác Đây thì như cái bộ rễ này thì em cắt ngắn lại này. Chỉ còn từ đầu, từ ở cái củ rễ này ra đến cái đầu rễ này chỉ có tầm độ... 7 phân thôi, 5 đến 7 phân nha các bác Đấy, bên đây cũng thế này Các cái rễ này mình phải cắt bằng phẳng hết như này nha các bác Và cắt gọn thành một cái bầu như này Đấy, những cái đầu rễ con này Cắt gọn hết như này nhá Bên đây cũng thế này, cái rễ to này Dùng cưa nha các bác, không được dùng cưa máy nha Cưa máy thì nó có dầu nhớt Thì cây nó sẽ hỏng ngay đấy Chỉ dùng được cưa tay thôi nha các bác Cắt gọn được cái bầu như này Đấy, một chỉ một găng tay này này các bác này Tháng năm mình đánh bầu thì bầu đất nó nhỏ gọn thì mình vận chuyển đi nó dễ dàng hơn. Nhiều bác không biết là cứ để dễ dài ra là đánh cái bầu nó rất là to. Vận chuyển đi xa rất là khó sau khi bán cây ấy. Còn à, cây thì em cắt à, cắt như này này các bác. Hải giữ anh cái này. Đây. Cắt à, như này nha các bác. Mình à, ngắm theo, mình để theo cái dáng thế như nào thì mình cứ cắt thế như, như thế thôi. Để sau này mình sẽ ghép các cái à, mắt đào bích đào phai ở đây này ghép một cái mạ ca, những cái, cái cành như này thì ghép tầm độ được 3 mắt nhé các bác. Một mắt bên đây này, chia đều ra làm 3 mắt. Như cái cành này thì chỉ cần 1 đến 2 mắt thôi các bạn, hai mắt đi. Cho nó an toàn, chỉ cần được một mắt là cũng được rồi. Như những cái cành này cũng thế này. Một nắm tay này, chỉ cần uh, ghép đến 3 mắt, 2 đến 3 mắt trên một cái cành như này là cây nó đã đủ sum xuê rồi nha các bác. Đủ răm cành để cho mình uh, tạo dáng rồi. Uốn rồi. Đấy. Và cái cây này là sau này em sẽ làm một cái tàn phút lên từ đây sang đây. Đấy, dáng huyền nha các bác. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu, hướng dẫn cho mọi người cái cách pha thuốc uh, kích rễ nha mọi người. Đây là một cái loại thuốc kích rễ dâm chết cành này. Đấy. Cái này những bên trong thì nó có những cái tép thuốc như này. Đây, các bác ra ngoài các cái hiệu bán chậu cây cảnh, cây hoa. Thì các bác mua về Thì hòa theo tỷ lệ như bình thường thôi Một gọi, một cái lọ này thì hòa với 100 lần nước như này nữa Đấy. Thì cứ ăn áng chừng thôi các bác ạ Và em hòa như này, hòa hơi đặc đặc một chút Đấy. Cho một cái rẻ ướt như này nha các bác Và chỉ để ẩm ẩm như này thôi Mình sẽ vỗ vỗ vào đây nha các bác Đấy. Vỗ vào những cái đầu cành mà, mà, mà mình vừa mới cắt Cứ chấm chấm như này thôi các bác ạ như thế này là đã được rồi Đấy. Sau khi cắt xong là mình chấm 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 như này Vậy là cho nó bôi kích rễ đây Còn sau khi trồng xong mình vẫn phải tưới kích rễ nha các bác Mua cái loại thuốc N3M Thuốc kích rễ N3M và hòa với nước 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 tưới Thì mình tưới ẩm xung quanh gốc một lần Trong vòng 3 ngày như thế thì cây này nó nó sẽ sống đảm bảo 100 trăm nhé các bác đó. Sơ sơ như này thôi Đó. Sau khi vỗ được như này rồi thì nó Bắt đầu cho ra hố Đây à, Còn cái hố trồng thì khoảng cách Tùy cây to cây nhỏ nha các bác Như những cái cây này của em à, Thì nó cũng à, Em sẽ đào hố là cây cách cây là 2 mét Đấy Từ hố bên này Sang hố bên này là 2 mét này và từ hố bên này sang hố bên này là 2 mét nha các bác Để sau này cái cây này nó tàn ra đến đây tầm độ 50 phân nữa 
tàn cây bên này nó ra bên đây 50 phân nữa thì vẫn còn một cái đường đi tầm độ 1 mét để cho mình đi lại Mình chăm bón nha các bác Đấy và các cái hố thì quốc chỉ cần nông như kia thôi các bác ạ Chỉ cần sâu từ dưới mặt đất xuống đến sâu tầm độ 15 phân Đấy, Hố nào cũng thế nha các bác Rồi xong mình lắp đất lên xong mình vun thành một cái rãnh uh, để cho nó đọng nước ở trong gốc Thì lát nữa thì em sẽ hướng dẫn mọi người luôn đây sau khi uh, cho xuống một cái hố này nha các bác thì uh, đặt cây xuống nhà này thôi rồi mình uh, lấp đất thôi nếu như mà bác nào mà trồng số lượng nhiều ấy mà đất uh, ở nơi đấy có những con muối thì các bác sẽ phải mua thuốc muối về để rắc xung quanh gốc trước khi trồng nhá thế nhưng mà cái đất này là nhà em không có muối nên là em uh, không cần rắc uh, những cái uh, ấy muối xuống cái thuốc để chống muối thì uh, bây giờ em sẽ lấp đất vào để làm cái rãnh để cho mọi người cùng theo dõi làm luôn nhá Hãy lấp đất xung quanh cái anh giữ đây. đây Thì mình đặt cây như này thôi Và lấp đất vào Đấy. Lấp đất vào thì Sẽ tạo cho nó một cái Hõm ở bên trong giữa hỗ này nha các bác Để khi mình tưới nước vào nó Nước nó sẽ được đọc Được, được đọc, đọc ở trong cái gốc đấy thì không bị chảy tràn ra ngoài đấy. Đấy, Cái dáng cây nó như kia đấy các bạn ạ Dáng cây nó nó dáng huyền nó bè lên như này Thì uh, chơi Tết, trưng Tết rất là đẹp nha các bác đấy. Đấy, Vun xếp xung quanh luôn nha các bác Vun vào để tạo một cái rãnh Một cái hố hõm ở giữa, ở giữa gốc cây kia để mưa hay là mình tưới nước nó đọng vào Và trong cái gốc cây kia thì mình làm sục Sục làm sao cho nó đất nó kín được hết cái bộ rễ bên trong cái gốc đấy nha các bác đấy, Vậy là đã trồng xong cây Và sau khi trồng xong cái này thì các bác hòa cái thuốc kích rễ N3M thôi nha các bác cái loại thuốc kích rễ N3M và các bác hòa với tỉ lệ nước Rồi các bác tưới cho mỗi cây một gáo nước đấy chẳng hạn Thì 3 ngày cách ngày cách ngày tới một lần Trong vòng 3 lần thì các bác đến 3 ngày sau thì các bác có thể tiến hành là ghép luôn được rồi nha các bác 3 ngày sau là các bác có thể ghép được luôn Nếu như các bác có thời gian thì các bác 2 ngày cũng ghép được rồi Còn 3 ngày thì cây nó càng khỏe thì ghép nó lại càng được dễ nha các bác Đấy rồi xem đến đây rồi thì mọi người đã hiểu rồi đúng không Thì em xin kết thúc video tại đây nha các bác Rồi em xin chào toàn thể các bác